eh, la participación, la visita de los participantes, del público, pues ha estado en la medida de lo que las condiciones incluso del clima lo han permitido, porque ayer se soltó un buen tormentón en, varias, en varios momentos, y a veces eso hace que un poquito la gente se, se detenga para, para asistir, pero eh, yo estoy seguro que al rato esto estará como siempre, y sobre todo porque estamos regresando de pandemia, es el, la primer, el primer concurso después de dos años, entonces creo que la gente está con el deseo, obviamente, de de que esto vuelva a brillar como siempre. Me dijeron que ayer se fue la luz, dije, no, pues no estaba Jair, no estaba Maicote para ponerle luz como hace dos años, tres años, tres años, ¿verdad? Tres años cuando tuvieron que premiar, pues prácticamente con nuestras luces. Pues fíjate, a mí me da mucha pena, pero es una realidad y las realidades hay que decirlas con respeto, por supuesto, pero... Eh, nos hace falta, nos sigue haciendo falta una buena organización en el pueblo de Sacán para que esto funcione bien y obviamente si tuvimos aquel inconveniente hace tres años en mi opinión creo que debió haber sido lo primero que se debió haber cuidado pero no fue así y, este, y pues tronó ayer nuevamente la, el, el transformador o no sé qué y en lo que llegó la planta desde Morelia este, pues eh, se fueron tres horas y lo que estaba con, eh, programado para comenzar a las cinco comenzó a las ocho. Oye, esto también lo digo con todo respeto. La Cuinchecua parecería una competencia fifi de la fiesta de Sacán o son totalmente dos cosas distintas. Deben de ser dos cosas diferentes. En mi opinión, son dos cosas diferentes. Que sí hace falta delinear la parte conceptual sobre todo en el tema de la Quinchequa, porque el concurso de Sacán ya está delineado de manera natural y la Quinchequa es un proyecto que debe de tener un, un, un concepto muy definido, porque no solamente integra a la comunidad purépecha, sino es la fiesta de Michoacán, en donde participan eh, la Tierra Caliente, eh, Huetamo, Apatzingán, Debería estar la zona Otomí, la zona Mazagua también, este, pero aunque está muy cargado a la comunidad purépecha, por eso veo como que, o oh, eh, siento yo como que ahí está el, 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 el punto en donde pareciera que es lo mismo, ¿no? Y como que, porque al final de cuentas los participantes casi son los mismos, los crípites, los viejitos, las panaderas, eh, charapan, y este, etcétera, etcétera, y pareciera como que es lo mismo, pero la verdad yo creo que son dos cosas diferentes y en la que un área de oportunidad que tiene el gobierno del estado, este, la Secretaría de Cultura, Turismo, eh, para delinear perfectamente un evento de otro. Oye, otra de las cosas que caminando aquí por, por Sacán me dicen es de que el premio del Tata Keri, de tu padre, la gran gloria que, que existe aquí en Sacán, va para la señora Próspero, y me dicen, oye, ella siempre nos criticó, ella siempre habló mal de todo, de Andrés incluso, y ahora tiene el premio. ¿Cómo, cómo es que llegan ustedes a, 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 sí. a determinar que sea la maestra Próspero? El proyecto del Tataqueri, la presencia del Tataqueri, el reconocimiento del Tataqueri es amplio y es incluyente. Hablo de inclusión. Eh, de reconocer inclusive a todas aquellas personas que no piensan como nosotros que inclusive que no comulgan con nuestras ideas eso no quiere decir que no tengan una trayectoria amplia y que merezcan un reconocimiento como el Tataqueri es indiscutible los 53, 54 años que tiene la maestra Próspero eh, como Pireri a sus 16, 17 años ya cantando con su padre eh, ha sido una persona que se ha dedicado a documentar la música purépecha la danza inclusive eh, y por supuesto a difundirla como Pireri, como cantante y eso te estoy hablando solamente de algunos puntos importantes pero hay muchas cosas más inclusive su actividad su participación como activista es un valor también que, que está considerado en esta parte 
Y sí, he visto por ahí que mis paisanos, particularmente la gente de Zacán, está inconforme porque dicen que nos ha golpeado mucho, que nos ha este, criticado. Pues la crítica es buena. Yo, por el contrario, la agradezco. Si ha dicho que mi música no le gusta, que eh, soy quien lucra con la pirecua, la verdad es que... La verdad es que a mí me ha servido mucho eh, su crítica y la de muchas otras personas y eso no quiere decir que no merezca el, el, el tatakeri. Ahora, la gente sacan, mmm, yo creo que deberíamos ser un poquito más eh, humildes para aceptar las críticas y, y trabajar sobre, sobre esas áreas de oportunidad que un crítico nos, nos haga. Y la verdad es que en parte, pues también ella tiene razón como muchos otros, otros críticos, otras personas que han dicho que, que sacan estamos mal organizados y que no atendemos correctamente a los, a los paisanos, pues la verdad es que sí es cierto, yo, yo lo he dicho, yo siendo de aquí de sacan he dicho, tú me has visto decir incluso en el escenario, con, con aquel sentimiento y con aquel coraje también, por qué no decirlo, no este, nos hace falta orden y a veces no, a las personas no nos gusta que nos digan que somos desordenados o que somos desatentos, ¿no? eh, ella como muchos otros han, han criticado a Zacán, yo lo he criticado y soy del pueblo y no, no significa que le esté dando patadas al pesebre, sino estoy levantando la mano diciendo paisanos eh, aquí estamos mal, podemos mejorar en ese sentido, entonces ella también ha hecho lo propio, eh, palabras más, palabras menos, con una, un tono, un acento distinto, pero eso es legítimo también. Es un derecho que tenemos las personas de opinar y de, de, de expresarnos. Entonces, eh, por último, eh, al respecto quisiera decir que en este tiempo, que en este tiempo en donde uh, la sociedad eh, está reconociendo otros sectores de, 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 de la comunidad, hablemos particularmente de las mujeres, y la crítica que ha habido sobre Rocío en este sentido, ha sido fundamentalmente de las mujeres. Entre las mujeres se están atacando, entonces debería ser esa parte de, de, de reconocerse a sí mismas. ¿no? Eh, Rocío, indiscutiblemente, hace 50 años y más, eh, fue de las primeras que se subió a un escenario como mujer, eh, en donde en aquellos años era difícil, para no decir raro, que una mujer anduviera en un trabajo de hombres, como estaba eh, estereotipado. Entonces, eh, Rocío, como muchas otras mujeres de su época, abrieron un camino para que hoy, hoy tú ves en el escenario aquí, eh, un alto porcentaje de jovencitas, de mujeres, de niñas, haciendo lo que Rocío comenzó hace más de 50 años. Entonces... Son solamente algunos pequeños ejemplos, podríamos abundar, porque su, su trayectoria es, eh, la verdad, eh, muy interesante y muy admirable. Por eso llegamos a la conclusión, los hermanos, de que ella debería ser, en, esta, en este regreso de pandemia, la persona que recibiera el reconocimiento por estos eh, valores, por estos eh, méritos que ya te menciono. Andrés, los Tumbiacha ya te esperan allá atrás para que inicies... Eh, los ensayos previo a la gran fiesta, algo más que desees agregar y como siempre agradecerte siempre tus atenciones. Al contrario doctor, eh, gracias por estar aquí en Sacán, tu tierra también, este, pues nada más eh, invitar a mis paisanos, a, no solamente a la gente de Sacán, sino a la comunidad Purépecha, que es un momento de unión, de encuentro, de hermandad, hay que sumar hay que cohesionar, no hay que dividir. Yo creo que tenemos eh, la responsabilidad, los de Sacán, por la gente que nos visita, por eh, el prestigio que ya tiene este evento, para recibir a todos nuestros hermanos purépechas y los que no pertenecen a la comunidad purépecha, que todo el mundo sea bienvenido y que se sienta en casa.